Հանդրի Այս կննարկում եք, կննարկել ենք ատելության խոսքի տարբեր դրսևորումները, մեդյայում, սոցիալական մեդյայում և այլ և այլ է, և մեդյայում և սոցիալական մեդյայում հատկապես ատելության խոսքի թիրախ, ատելության Եվ վերջի հատկապես մեկ երկու տարվա կտրվացքով ինչ ունենք այս ոլորդում, արդյոք այն իրավակարգավորումները, որ փորձում են մշակել ազգային ժողովում կամ մշակում են, որև է ազդրություննեցել � տարածված երևույթ մեր կյանքում, բեր ինկ ապում ենք բոլորիս, գրետ է առոյակ կյանքում, եթե ատրության խոսկ ենք իրանով նեգատիկ խոսկա, եվ բացացական խոսկ ինքը շատ հաճախ ենք մենք հանդիպում, երբ ա� Մենք պարզապես պեր նշարս այդ խմբերի կամ հինքերով է տատելության խոսքը այն չի է ուժեղ, որ որնակ վիսարական կողմեր ուշամալ, հետ կապարդ կենդրային ինքնության, հետ կապարդ կրոնական փոքրամարսնությունների նտա� հասարարկության, այսինքն այս խոսկ իր հիմքում ունի արդեն իր գոյություն ունեցող բացասական վերաբերմոնք հասարարկության մեջ։ Ապա այդ խմբերի նկատման խոսկը ավելի այդ խմբերի նկատման բացասական արդայպություն Եվ դա նշված է մեր նկատման ատելության խոսքի բարձը տարացումը կապած է նրա հետ, որ շատ հեշտ է պարժապես ատելության սերմանել և խոսկացել հենց է թխմբերի։ Ու դա ավելի ուժեղալ լինում է թխոսքը։ Մյուս խնդիրը, որ առանց բացարցակ առանց խմբագրման, առանց ինչ որ է վերասկության տարացանմա և մյուս գործոնը, որ ազդում այդ խոսքի ուշգումության վրա և այդ խոսքը դա ազում ատելության խոս, դա են կանալներն են, որով բետ այդ խոսքը ուժեղը դարնով, իսկ վեզբուկչի հեղինակությունը վերջի երկու տարը, արսինքն երկուազար տասութ իսկը վիս, երբ որ Հայաստանում երում միակ ասենց անզած հարթակներ, որտեղ այն ժամանակ պանդիմություն � խոսքը ինքը էլի շատ ուժեղ է դարնում։ Ինչ վերաբերվում է կարգավորումներին, ապա այդ կարգավորումները բավականին նոր նախածերնություններ են և իրանք լեր ազդեցություն չեն ունեն այդ եկրորդը իրավակ կարգավորում պես կա շատ դեր երկար ճանապար անցնենք, երբ որ հատելության խոսկ 
հիլ պաշպանող հետ միխանիկները սկսեն պաշպաննել մեր հասարակության բոլոր անդամներին, ներարյալ են մարտանց ու նկատման խտրականությունը կամ ատելությունը ծերբանվում է գենդրային ինչնության կամ սերական կողնորոշման կամ համոզմունքսի հիմքով։ Երևես պահին ասկան ասեմ չի իտեն որ կանով պատասխանեք ու դեր հարցին։ Սնարակալություն ավանես, մամի կոնխոսկը ձեզ եմ պոխանցում, ձեր կազմանքերպությունը նաև հետազոտություն էր իրականացրել անցես տարի, եթե չեմ սխալվում, ատելության խոսքի մասով, հատկապես նաև պաշտունյանների շուրթերից նաև ինչ որքանով են հնչում այդ ատելության Հայցրեց։ լգվտա անձանց, այսինքն սեղրականության հիմքով ատելության խարոզ են իրականացնում։ Բնականապար ամեն տարի տարբեր պատգամավորներ են այդ բաժնում հայտնվում, տարբեր պաշտոնյաներ, հիմնականում ինստում հասարակությունը անտեղյակա ու այդ մանիպուլյացյաններն ու ապատեղեկատվությունը կա սերականության վերաբերյալ լգպտանձանց, վերաբերյալ ընդհանապես մարդ իրամութների վերաբերյալ, ուրեմ են շատ հեշտ ես մանիպուլյացյաներ հակարակն է, ուրեմ են գեղծ պատմություններ են հորինվում լրատվամիջոցներում է, լրատվամիջոցներ սովորաբար պատկանում են այս կամ այն պաշտոնյային, որոնք ծարայում են այդ պաշտոնյաների շահերի համար, այդ գեղծ պատմություններ կոչերով, իչպես նաև զուգորդված վիրավորանքներով ու հայիոնքներով, դրանք նաև կարող են ունանալ հետևանքներ վերացվել վիզիկական բրնության, այսինքն ատելության հիմքով հանցագործությունների կարող են վերացվել երբ եմ ենք կարգավորումները երբ որ միակողմանի ենք նայում, իրենք հակարակ եվ էր կարող են նալ ու սխալ պիտի կարող են աշխատել։ Ես գիտեմ, որ հիմա նման կնարգումներ գնում է որենց դրական կարգավորումների, ինչին շատ ու շատ նուր պաշխատել է կարգավորում է յուրա, որպիսի հակարակ եվեք չնենալ ու ամենա կարևոր է, երբ որ ատելության կոչի թիրախ են տարնում լգբտա անձիկ, այս պարագայում պետք է նաև թա հաշվիարնել ատելության խոսկը որենց դրական կարգավորման շրջանակներ մծնելուց առաջ, այսինքն չի կարող լինել վերացական մի օրենք, որը ամեն ինչի և ոչ մի բանի մասին է, եթե ընդեղ ստակ նշվատ չենք կոնքրետ են խմբերի, հարք է ոչ միայն լգբտահանձինք են որենք ներինում և կարգավորումներում, որոնք որ պետք է մշակվեն։ Շնորակալություն։ Շնորակալություն։ Թագույի խոսկը ձեզ եմ պոխանցում, իհարկ է ատելության խողոսկի սամանապակվան մի քանի եղանակներկան, կամ դրա վերացվան, կամ մինիմու� 
Շրջանակում <gülüyor> Ոչ թե նրանից, որ վերջին տարիներին ատելության խոսքը շատացել է, այլ նրանից, որ վերջին տարիներին այլ նրանից, որ վերջին տարիներին ազատության խոսքի ազատությունն է մեծացել եւ այդ խոսքի ազատությունը սկսվել է երբեմն չարաշահվել, բայց ես պետք է ասեմ, որ չկա որևէ իրավունք ատելություն տարածելու հետևաբար խոսքի ազատություն դադարում է գոյություն ունենալ ատելություն տարածելու վերած ատելության քարոզի վերածվելիս նրա համար ատելության խոսքը չի պաշտպան խոսքի ազատության երաշխիկներով եւ ատելության խոսքի կանխարգելման կարեւորագույն մոտիվը նա է որտիսի կանխարգելվեն ատելության հիմքով հանցագործությունները որովհետեւ դա ավելի շատ կանխարգելիչ նշանակություն ունի Եվ հետ քնքում այն հասարակություններին բնորոշ է այս իրավիճակը, որ մենք ունենք, երբ այստեղ մենք վախվել ենք մի իրավիճակի, երբ ժողովրդավարական գործիքները կիրառվում են հակաժողովրդավարական գործընթացներ գեներացնելու համար։ Եվ դա տեսանելի է թե մամուլում, թե խոսքի ազատության ոլորտում ամենաշատն է դա տեսանելի, բայց այլ տեղերում էլ դրանք կան, եթե ավելի ուշադիր լինենք, օրինակ ուսակցությունների, ազատությունները կամ հասարակական կազմի միավորումների ազատությունները, որոնք նույնպես ժողովրդավարական հասարակությունների անբաժանելի մասն են, հիմա սկսել են որտացվել հակաժողովրդավարական պրոցեսներ գեներացնելու համար, օրինակ որոշ կազմակերպություններ իրենց դիրքավորում են իրավապաշտպան հկնել, բայց իրենց ամբողջ աշխատանքը խտրականություն տարածելն է։ Միայն դրանով են զբաղված այդ վերջի երկու տարիների մասին այդ խոսքը եւ կան այդպիսի նաեւ խմբեր։ Եվ պետք է հաշվի առնել, որ ատենցան խոսքի կարգավորումը գրում է ոչ թե անհատական շահերից, այսինքն ոչ թե ինչ որ մեկը դրանից վիրավորվելու է եւ այդ մարդու արժանապատվությունը փրկելու խնդիր կա, որովհետեւ այստեղ մենք ունենք վիրավորանքի կարգավորումը, որը քաղաքացիական օրը սկրքին է որը զգրքի դաշտում է այլ հանրային շահերից որքանով է որևէ տեսակի խոսք վնասում հանրային համերաշխությանը եւ ինչպես արդեն մամիկոնը իր խոսքում նշեց ստեղծում ան համերաշխություն հանրության տարբեր խմբերի միջև ընդուք միջև ֆիզիկական բախման գնալու կամ ֆիզիկական ակտի հասցնելու աստիճան ան համերաշխություն Եվ շատ ճիշտ էր նշված, որ երբեմն այդ մարդկանց մի միանց դեմ տրամադրել է, եղել է քաղաքական գործիք, քաղաքական պայքարի միջոց, որովհետև երբ երկու իր արդեն ռադիկալ տրամադրված խմբեր կան, մեկի համակրանքը շահելով շատ հեշտ է մյուսի նկատմամբ նույն ատելությունը վերարտադրելով ինչ որ այս խմբի մոտ է, շատ հեշտ է այս մյուսի մեկի համակրանքը շահել եւ դարձնել քաղաքական գործոն դա շատ վատ է իհարկե որովհետև քաղաքականության սահմաններում չպետք է իհարկե քաղաքական սուր խոսքը քննադատությունը եւ այլն ունենալի են բայց քաղաքականության քաղաքական պայքարը չպետք է լինի ատելության քարոզի վրա հիմնված եւ ատելության խոսքի հիմնական դրսևորումը այն է որ որոշ խմբերի մարդիկ տարբեր հանրություններում այդ խմբերը կարող են տարբեր լինել կախված այդ մարդ այդ հանրույթի կարծրատիպերից նախապաշարմունքներից միջավայրից չգիտեմ ավանդույթներից կախված տարբեր հանրույթներում այդ խմբերի մարդիկ տարբեր կարող են լինել եւ որոշ խմբերի մարդիկ սկսում են որոշ հատկություն ինքնություն ունեցող խմբերի մարդիկ սկսում են երևակայվել որպես պակաս մարդ հետևաբար նրանց նկատմամբ բռնությունը 
ավելի թույլատրելի։ Մենք արդենք հերիականացրել ենք բրնության կոչերը, բայց դա բավարար չէ ամբողջական ատելության խոսքը ծացկելու համար, որով հետև կան ատելության խոսքի տեսակներ, որտեղ չկա ուղագի կոչ գնալ և բրնություն գործադրել այսինչ հատկանիշը կրող մարդու նկատման։ Բայց կան խոսույթներ և խոսքեր, երբ այդ հատկանիշը կրող մարդիկ երևակայվում են պակաս մարդ, այսինքն նրանք նրանց ինքնությունը կապում է ազգային անվտանգության, չի գիտամ ազգային արժեքներ և այլ երևույթների հետ, որոնք կարող, որոնք ընդհանրապես կարող են կապ չունենալ այդ մարդկանց հետ։ Եվ դրանով իրենց նկատման բրնությունն է լեգիտիմացվում, դա է, որ պետք է կանխարգելի ատելության խոսկի։ Եվ բնականաբար ատելության խոսկը ավելի շատ պաշպանելու է են մարդկանց, ովքեր ավելի շատ են խտրական պնդում են, որ իրենք են խրվականացվում, իրենց նկատման պեր ատելություն գեներացվում, բայց ես ես ինքս պիլիսոպայերոն չեմ հավատում դոմինանդ խմբերի նկատման խտրականությանը, որով հետև այդ խմբերը իրենք լավագույն դեպքում կարող են խտրականասնել, լավագույն դեպքում չխտրականասնել այսինքն դոմինան դիսկուրսը միշտ իրենց ձերքում է, դրա համար այդ հակարակ պնդմանը չեմ հավատում, եվ հաճախ է այս կարխավորումների շուրջ � հատկանիշի հիմքով ես էլ եմ ատելության խոսքի արժանանում, բայց միայն այն, որ մի մարդը ատում է մի ուս մարդում և խոսում է այդ մասին, բավարար չէ, որ այդ խոսքը լինի ատելության խոս, իհարկե ես տերմուս մեր գործողությունների ծրագրումներ արված է, որ այդում և մարդու իրամութեր ռազմավարության մեջ, և դա մի օրում մեկ որենքով և մեկ տողով պպոխված որենքով տեղի ունենալի գիրադարդություն չէ, դա նաև երկար խոսակցությունների իրավապա համակարգի աշխատողները տեսնեն ու ճանաչեն և տարբերակեն ատելության խոսքը պարզապես վիրավորանքից և զգայուն լինեն այդ հարցերի նկատմամբ բոլոր հիմքերով խպրականությունների։ Այսքան եթե Հառցերը հոսկը ձեզ են պոխանցում, նույն թեմայի վերաբերյալ ձեր կարցի կխնդրեմ։ Նորակալություն այսօրվա դրությամ շատ կարևոր կննարկում է և կարծում են, որ դրա վերաբերյալ մենք ունենք մի քանի մակարդակի այսպիսի մոտեցումներ, առաջինը դա իհարկ է կրթական մակարդակի մոտեցումներ, թե որ հնարավորությունը։ Երկրորդ մակարդակը իհարկ է դա որենց դրական մակարդակն է, թե որքանով ենք մենք այն գործիքներին տիրապետում, որոնք կարող են կանխել ինչպես նաև համապատասխան որդիքներ կիրարել, որպիսի այն անդինք, ովքեր խդրականություն և ատելություն են տարածում, կամ այն խամբերը, որոնք տարածում են այլ խդրականություն ու ատելությունը, հնարավորինը սկարողանան սախմանապակվել իրենց � Եվ թե իհարկ է վիզիկական արդեն հաշվեհարդարդների անցնող ձանցանքներից և հանցանքներից։ Եվ երորդ մակարդակը իհարկ է դա նաև իրավապաշտպանների հանդեպ, ինչպես նաև այն խմբերի հանդեպ, որոնց բերաբերալ 
Ես, կանի որ մնացած խնդերի վերաբերալ մի փոքր խոսվեց, կանանց նկատման խատրականության և ատրության խոսքի վերաբերալ կխոսեմ, որ դրանք ունեն բավական խորը արմատներ, թե կարոցվածկային դիտարկվում է ստորադաս հայր իշխանական համակարգում և այդ ստորադասությունը շատ հաճախ ընդգծվում է նաև թե կաղաքական դաշտում, երկին պատգամավորներին ողված, իրենց գործ ընկերծ համարդկանց կողմից տարբեր առավել նվաստ է դիտարկվում, թե մեկնաբանություններ համացանցում կարող ենք տեսնել, կանանց հասցեին ակն հայտ հայույանքներ կարող ենք տեսնել, կանանց ողված վիրավորական կոչեր և հորդորներ, սեկսիստական բովանդակությամ Հատելության խոսքին իրավապաշտպանների նկատմամբ, որը շատ հաճախ մենք ականապես ենք լինում, անցնում է այդ ատելության խոսքի սախմանը, դարնում սպարնալիկ և բրնության կոչ և ծավալի որեն մենք երկրում ո հանդիսացող այսպիսի կոչերը և նաև անհատական գրարումները հավուր պատշաճի չենք հնվում և շատ հաճախ այդ գործերը, կրական գործերը, որոնք հարուցվում են, կարջվում են, որև է հիմքի բացակայության այսպիսի հիմքով և Սպարնալիքները իրավապաշտպանների և կաղաքական կին գործիչների նկատվանց և շատ տարածված են, ինչը կարծում եմ նաև այստեղ մրցակցային հարաբերությունների հետ կապված խնդիր է, ոտև կաղաքականության մեջ կնոջ հայտնվե� պատճառում և կարծես թե այս եկսիստական գործիքները հավելալ նարավորություն են տարիս, որպեսի կանանց հանդեպ պայքարը որպես մրցակիցներ էլ ավելի ակտիվ տարվի և ծավալի որեն այս գործիքները ոչ տեք հաղաքականության մեջ բացարվում են, այլև հրահարվում և հրախուսվում են։ Ես կարծում եմ, որ տարբեր մակարդակներում կան որոշակի գործիքներ, պետիկական որոշակի գործիքներ կիրարելու տեսանկյունից, որով հետև ազգային ժողովի կանունակարգ սահմանադրական որենքը հնարավորություն ունի էթիկայի հանցնաժողովի միջոցով կննել նաև այդ պատկամավորների վարկը։ Եվ եթե էլիտաներում տեղի ունենա փոպոխություն, իմ խորը համուզմամբ մենք կարող է հորիզոնական մակարդակում և համացանցում տեսնում ենք եսպիսի ատելության ծրսևորումներ, նկատելի Հանրային հնարավորինս մեղվեն և այդ անձինք, ովքեր տարածում են այդ խոսկը գոն է այդ վերին ողակներում, ստանան իրենց արժանի գնահատականը։ Այսկան այս պահին։ Շնորակալություն, իարկ է կաղաքկան նպատակներով տարածվող ատելության � դա ինչ-որ մի ձև կարելի է հասկանալ և դրադեմ պայքար էլ այսպես ասաց։ Հացիր այս իհարգե էլիտաները ունեն որոշակի տրամադրություն ստեղծելու հնարավորություն հասկանակության մեջ։ Եվ այդ հնարավորություն 
իսկ երբ որ դա իրականացնում է քաղաքական նպատակներով իմանալով որ հասարակության մի ստվար հատվածը հոմոֆոբ այսպես մոտեցումներ ունի դա արդեն դա արդեն լուրջ է եւ դրա հետ կապված արդեն պետք է բավական լուրջ զբաղվել որովհետեւ դա տրամադրություններ է ստեղծում եւ գեներացնում կամ եղած ավելի այսպես բան է դարձնում նպատակային է դարձնում նպատակային է դարձնում եղածը եւ ավելի կրիտիկական նվարտ խնդրեմ ոսկը ձեզ են փոխանցում ես խնդրեի դուք անդրադառնալով թեմային ձեր կարծիքը հայտնելով խոսեիք նաև իրավական պաշտպանության մեխանիզմներից ատելության խոսքի եւ ատելության խոսքի դիրախում հայտնվում են մարտիկ իրենց սերական կողնորոշման կամ գենդերային ուրեմն ինքնության հիմքով ինչ իրավական պաշտպանության մեխանիզմներ ունեն իրենք հայաստանում կամ հայաստանից դուրս թե քուսա եթե չեն գտնում այդպիսի խնդրեմ շնորհակալություն քննարկում ու կազմակերպելու համար կարծում եմ շատ արդիական թեմա է արդեն բավականին ժամանակ է եւ նախ նշեմ որ ատելության խոսքի այսպեսի համընդհանուր սահմանում որպես այդպեսի գոյություն չունի սակայն կան սահմանումներ եվրոպայի եվրոպայի խորհրդի նախարների կոմիտեի կողմից իր առաջարկներում նշված մարդուր անկների եվրոպական դատարանն է անդրադարձել ատելության խոսքի կարգավորումներին ռասիզմի եւ անհանգուր ժողովականության դեմ կոմիտեն ունի հանձնարարականներ այսինքն մենք ունենք միջազգային որոշակի իրավական բազա որին կարող են կանտրադառնալ ատելության խոսքի մասին խոսելիս մեր ներպետական կարգավորումների առումով մենք քրեական օրենս գրքում ունենք երկու հոդված մեկը բավականին վաղուց է գործում դա բայց չի վերաբերվում իհարկե գենդերային ինքնության եւ սեռական կողմնորոշման հարցերին այ ատելության խոսքին եւ ճշնամանք հարուցելուն ընդհանրապես եւ մեկը վերջին ժամանակահատվածում ազգային ժողովի կողմից ընդունված այդ բռնության կոչերի կարգավորումն է որը ավելի լայն տեղ է թողնում մեկնաբանության համար սակայն դեռ պրակտիկայում փորձում ենք հասկանալու համար թե իրականում այդ հոդվածը որքան արդյունավետ կարող է պաշտպանել նաեւ սեռական կողմնորոշման դրային ինքնության հիմքով անձանց երբ իրենք ատելության խոսքի դիրախ են դառնում այնուամենայնիվ պետք է նշել որ միջև այս օրենքի ընդունում այս վերջին հա տարիների ընթացքում ատելության խոսքից պաշտպանության գործում մեխանիզմներ էֆեկտիվ ներպետական սերական կողմնորոշման ու գենդերային ինքնության մասով հայաստանում գոյություն չունեն եւ երբ անձիկ բախվում են նման խնդիրների հիմնականում իրավական լուծումների ու լուծումներ ստանալը բավականին բարդելում եւ հաճախ ստիպված են լինում միջազգային ազգանների դիմել միջազգային կարգավորումների առումով դա գույն է նշած քիչ առաջ որ մխոսքի ազատությունը ոչ մի կերպ չի պաշտպան այսքան ատելության խոսքը ոչ մի կերպ չի պաշտպանվում խոսքի ազատությամբ եւ սա միանշանակ կանոն է որին եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է բացումից իր որոշումներում անդրադարձել եւ այս մասով ատելության խոսքի բոլոր տեսակների կարգավորումները պետության հստակ պահ ապորության մեջ է մտնում եւ այն որ մենք այս պահին ունենք այդ կարգավորումները խցրահարություն եւ պետք է այս մասով քայլեր ձեռնարկվեն նաեւ նշեմ որ եթե այլ հիմքերի մասով միջազգային եւ այդ թվում նաեւ մեր ներպետական օրենսդրության մեջ կան որոշակի կարգավորումներ ատելության խոսքի մասով ապա սերական կողմնորոշման եւ գենդերային ինքնության մասով հստակ փաստաթղթեր որտեղ դրանք ամրագրված կլինեն չկան բայց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նշել է որ սերական կողմնորոշման հիմքով ատելությունը նույնքան վտանգավոր է եւ նույնքան պահարակելի է որքան եւ օրինակ արասայական հիմքով մխտրականությունը կարող ենք ուղղ կատարել եւ նաեւ միջազգային պարտավորություններ պետության կողմից ընդունելու այնպիսի փաստաթղթեր եւ կարգավորումներ որոնք կպաշտպանեն ով ատելության խոսքը ինչպես 
Ադրանից բաց միջոցե Ինչպես ինչ որինակ զլմների գործունեության կարգավորումն է պատասխանատվությունը օրինակ մեկնաբանությունների արտահայտությունների եւ այլի համար ինչպես նաեւ քաղաքական պատասխանատվության ինչ որ որոշակի միջոցներ որի մասին զարան քիչ առաջ նշեց այդ նույն էթիկայի հանձնաժողովի եւ այլն այսինքն կոմպլեքս մոտեցումը պետք նույնիսկ եւ իրավական կարգավորումների մասով որպեսի մենք կարողանանք փակել ամբողջ դաշտը եւ ցույց չտալ որ ատելության խոսքը տեղկնի մեր հասարակությունում եւ ունելի լինի գոնե իրավական տեսանկյունից Շնորհակալություն նվարտ Թագուի ես ցանկանամ ճիշտնասած քանի որ կառավարող ուժի ներկայացիչ եմ եկա այստեղ դուք եք եւ այն ինչու ասված իրավական կարգավորումների եւ այլ հարցեր տեսանկյունից այս կամ այն ձեւ վերաբերում էր պարլամենտին կամ կառավարող ուժին հա կարգավորումների մասով ես քանդրեմ դուք դրանց արձագանք եք հատկապես ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողովի մասով եւ ազգային ժողովում հենց կամ իշխող էլիտայի կամ ընդհանրապես էլիտայի հա քաղաքական ուժերի կողմից որոշակի չգիտեմ վարքագծի կանոններ ստեղծելու կամ սահմանելու կամ մշակույթ ձևավորելու որ ատելության խոսքը ամենա անընդունելու բանն է որ կարող է իրականացրել եւ կարող է դա կիրառվել իհարկե ես միատ իդեալական բան եմ ասում հայաստանի համար բայց ամեն դեպքում ինչև է այս առումով ձեր արձագանքը նշված կարծիքներին եւ ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման է խնդրեմ երկու հարց կա որ իրական մեզ է առնչվում մեկը ազգային ժողովի մյուս մեդիայի ազատությունների հետ կապված ես առաջինը կսկսեմ ազգային ժողովից որքանել դուք իդեալական եւ ուտոպիստական բնութ հագրեցիք այդ իրավիճակը ես այն ու ամենայնիվ հավատում եմ որ մենք հասնելու ենք այդ իդեալական վիճակին այս այս պահին ազգային ժողովի պատգամավորների էթիկայի բարկականների շուտ կարգավորումները խիստ սահմանափակ են եւ շատ քիչ են այդ կարգավորումները, որոնց որոնք արդեն ամրագրված են, թե ինչպիսին պետք է լինի, հա, պատգամավորը իր գործունեության ընթացքում, դրա համար մենք կարիք տեսանք, որ ունենանք ամբողջական էթիկայի կանոնագիր, որտեղ շատ մանրամասնորեն կլինի նկարագրված բոլոր տեսակի դրսևորումները թե ատելության խոսքի, թե վարքագտի այլ կանոնների շուրջ եւ այդ ուղությամբ են աշխատում, ինչպես գիտեք, սահմանադրությունը հնարավորություն չի տալիս ունենալ մշտական գործող էթիկայի հանձնաժողով, մյուս կողմից մենք խնդիր մենք ունենք հնարավորություն ունենալու ժամանակավոր էթիկայի հանձնաժողով, բայց նաեւ խնդիր ունենք, որ օրինակ որոշ գործ ընկերների համար կարելի է օրը 15 հատ էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել մի քիչ գուցե խտացնում եմ գույները բայց այդպիսի խնդիր ունենք որ էթիկայի հանձնաժողովը միայն մեկ դրվագով է գործելու հետևաբար դա կարելի է օրվա մեջ մի քանիսը ստեղծել եւ անվերջ երբերնել հա ազգային ժողովի աշխատանքը էթիկայի հանձնաժողովներով բազմաթիվ որոնք որոնց իրականչուրը մեկ դրվագ կկլինի բայց մենք հիմա մտածում ենք լուծումներ եւ տարբերակներ որտիսի կարողանանք ունենալ էթիկայի հանձնաժողովը որը կկարողանա գնահատականներ տալ բազմադրվակ էթիկայի հանձնաժողով ունենալու այս սահմանադրության պայմաններում ինչև ունենանք այդ փոփոխությունները մեծ փոփոխությունների փաթեթը եւ այդ լուծումը արդեն բավականին մոտ է որովհետեւ մենք շուրջ 1 տարի է աշխատում ենք եւ շատ էական տեղաշարժ ունենք ես ակնկալում եմ որ առաջիկա ամիսներին մենք ունենանք այդ ամբողջական լուծման թե իրավական թե կանոնագրքային վարքականոնների շուրջ սահմանումների ամբողջական փաթեթը լուծումների եւ 
դրանց հետո ավելի հեշտ կլինի մեզ աշխատելը, որով հետև ինք կսել հակված եմ մտածել, որ պետք է ծանկացած խտրական խոսկ, ծանկացած ատելության խոսկ, որ տեղի է ունենում ես տեղ այս պատերի ներսում արժանանա համապատասխան գնահատականի կամ հայտարարության, որը դրական որեն կարող է ազդել այս թաղաքացիների վարկագծի վրա, և դա պետք է լինի հենց ես � Եվ մյուսը զլմների հետ կապված այստեղ ավելի զգայուն է հարցը, որով հետև եթե ազգային ժողով պատգամավորները սկարող ենք ինքները մեր նկատմամ ավելի խիստ կանուններ ստեղծեր, որով հետև տարածվելու է հենց մեր նկատմամ և ավելի դժվարությամբ դա անդունել, որով հետև դա կարող է վերագրվել խոսկի ազատության էր, չասեմ, որ երբեմ են դա ոչ թե զլմի է արդա դրանքն է այլ տիրաժավորվում է այլ խոսկ, երբեմ են այլ խոսկը ոչ թե հայտնի մարդ չի արտացոլում մեր կարծիկը մեր հովանդակությունը և դրանով ինքն իրեն ազատել պատասխանատվությունը, իստ դրա համար շատ ավելի կարևոր է, որպեսի լրագրողները իրենք իրենց հանրույթում ստեղծեն էտ նույն վարկականոն ինքնակարգավորվող դաշտում պետք է նաև հեղինակության հարց լինի, այսինքն այդ մարմինը, որը կտա գնահատականներ, ունենա բավարար հեղինակություն և այդ գնահատականները կարողանան այնպես ուծեքոպի դվարմասու� հիմա եթե ատելության խոսքը կրիականացվի, իհարկ է պատասխանատվություն կյենթադրի ատելության խոսքի ծայրահել պրսևորումների համար այդում և կրիական կամ ուղութե վարճական պատասխանատվություն, այս պնտրտուկի օրենց � որը դերևս չի դարնում ատելության խոսք, բավականաչապ հանցագործություն չկա այդ խոսքի մեջ, բայց ինքը խտրականը չի գիտամ, շատ պարս բաներ կարող են լինել, որ մեր ականջին ինձ սկսովոր լինեն, բայց դա խտ դատապարտել, ու չի գիտեմ, կրիական պատասխանատվության են թարկել այն բանի համար, որ ասենք ինձ չի պիտի խոսի որինակ։ Այս ատելության խոսքի կնարկման հիմնական դժվարություն է լենա, որ որինակներ բերելը միշտ դժվար Եվ այսպիսի խոսքերը, որոնք կարող են վերագրվել մարդուն ինքնության ինչ-որ հատկանիշի հիման վրա, տարածելով այդ մարդկանց ողջ խմբի վրա կարող են կրիականացման չհասնել, բայց ինքնակա Այս զլմները ավելի շատ ինքնակարգավորման և ինքնամակրվման իրենք իրենց հեղինակությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու նաև զբաղմութի պերումով շատ թիրախավորվում են դրագրողները, զբաղմութի եվ այս կարող է լինել խտրականության հին, և իչպես իրավապաշպանները, այդպես է դրագրողները շատ հաճախ թիրախավորվում են կաղաքացիների 
բույս ունեմ, նաև էդ ձերասաց ուտոպիստական միջավայր ունենալ, որով հետև ինք տամար էլ դա շատ սկայուն և շատ կարևոր հարց է, և իհարկ է կաղաքական խոսքը, կաղաքական սուրքը նադատությունը, կաղաքական սուր բանավեջը շատ կարևոր է կաղաքական դաշտի առողջացման համար, բայց դա երբեք չպիտի լինի իհաշիվ խոցելի խմբերի, կամ իհաշիվ այլ խմբերի, որոնք կաղաքականությանը չեն մասնակցում, կամ այդ թիրախը չեն, իրական թիրախը չեն կաղաքական բանավեջի, այդ մասնած ինքնությունը վիրավորելով, թիրախավորելով, այդ մասնած նկատման բրնություն հերահրելով, կամ նրանց նկատման բրնությունը արդարացված համարելով, դա չէ այն գինը, որ պետք է Պատկերասենք մի պավ, որ Հայաստանում գործում են ամենա կոշտ կարգավորման, որեզ դրական կարգավորման տարբերակներ ատելության խոսքիսի ամանապակման տեսանքյունից։ Արդյոք դա խնդրի լուծման տարբերակ է, թե մենք ունենք արդյոք որենքով կամ որիզրական կարկալուներով հնարավոր է թեքուզն անգան որոշակի որեն իչեցնել այս ատելության խոսքի դոզան հատկապես խոցելի խնբերի նկատման, մամիքոն խնդրեմ։ Հակալություն, միանշանակ միայն որենքները պավարար չեն, չնայց լավագույն որենքները մեծ խթան է հանդիսանում, որպիսի դա նաև ազդի իրազեկման վրա, տեսեք, եթե ինչ-որ կարգ պահպանելու համար մարդիկ, էս որերին, մարդիկ չեն կիտարցում իրանց առողջյան կարևոր է, ու կարգ պահպանելու համար դու կանքներ անշանակում ստեղնպատակը տու գանելը կամ որենքը չի, ստեղնպատակը, որ թեկուս այդ ձև մարդիկ կոն է ինչ-որ կայլերի հետևեն հանրային առողջության համար։ Նույնը, եթե վերաբերում է ատելության խոսկը կան խարգելող որենքի են դինի դախտրականությունը, կամպրնության կոչերը, արգելող որենքները դրանք շատ կարևոր են, դրանց իրականացնումը, դրա իրականացնող մարմին է ինչ իրազեկում, կրթվածություն, այսինքը մի կողմից իրազեկման մեծ տերունի մեջյան, որպիսի տաթարի նախ ատելություն խարոզելը, հենց ինքը չտարնա ատելություն խարոզով գործիկը, եկրորդը ինքը տարնա են չեզով կամ կնարգունե տպրոցներում ունեցել ենք կամ տերևս ունենք տասատ ուներ, որոնք որ շատ էդ խտրական մեթոդներով փորձում էին, կինը չի կարա մեղ մխել, տղամարդը չի կարա ճաշերպել, այդ սկզբունքներով են մեզ սովորացվել, այսին պոխել վերաբերմունքը իրազեկել տա նաև շատ կարևորա, որպիսի որենքին զուկայհեղ կատարվի այս, ինեն միայն մեկի կատարումով մյուս հարցը չի լուծվի, պետք է ես համապարպակ մոտեցումը։ Չնրակալություն, զար ախնդրեն Ես եվ ես համամիտ եմ, որ խնդիրը ընդհանրապես համապարպակ լուծում է պահանջում, մեկ գործիքը ամենևին բավարար չլինի, որպիսի խնդիրը լուծվի, նաև կծանկանայի թակուհու վիտարկումներին անդրադարնալ մասնագիտական խմբերի, տարբեր մակադակի խմբերի, էթիկական ոտեքսների վերաբերյալ, ծավոք սրտի մենք լրատվամիջոցների էթիկական դիտորդ մարվին անգամ ունենք և ունենք այդ կոտեքսը, որով հնարավոր է, որպիսի լրատվամիջոցները � անհատական բիզնես և ազատություններին և խոսկի ազատության մակարդակում է դիտարկում և ազատությունների մակարդակում որև է միջամտություն դա պիտի լինի անձնական նախաձերնության միջոցով անձը պիտի ուզի կամ տվյալ մարմ մասնագիտական կարևորակույն սկզբունքների, կարևորակույն չապանիշ։ 
հիմա մենք որ քանել այդ այդպիսի կոդեքսներ հրապարակենք փորձենք հանրույթներին մասնագիտական կազմակերպել այդպիսի էթիկական փաստաթղթերի շուրջ մեզ շատ ավելի խնդրահարույց է առաջանալու թե որքան զլմներ օրինակ կմիանան այդ էթիկական սկզբունքներին եւ կպահպանեն այդ էթիկական սկզբունքները եւ դա եւս շատ կարևոր է այսպիսի ցանկացած լրատվամիջոց կարողանա հաղթահարել իր մեջ այդ բախը որ իրեն ավելի քիչ կկարդան եթե նախադրական բնույթի որևէ հոդված կամ հրապարակում չկա տարի մենք տեսնում ենք որ այդ խտրական բնույթի հոդվածները եւ հրապարակումները կարծես թե այլ ավելի մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում հասարակության մեջ եւ այդ լայքացավն ու չգիտեմ շեյրացավը որը ապել է մեր հասարակությունը եւ տեղեկատվական հասարակությունների այսպես ասած ցավերից մեկն է գլոբալ ցավերից մեկն է ինչ որ կերպ պետք է հաղթահարվի ես կարծում եմ որ այստեղ կրթական մակարդակում եւս մենք շատ մեծ անելիքներ ունենք հատկապես նոր սերնդին մեդիագրագիտություն սովորեցնելու թե ինչպես էլ մեդիագիտելիքներ պետք է ունենան օգտվելով համացանցից լրատվամիջոցներից ինչ լուրերի հավատալ ինչ պետք լուրեր ընդհանրապես չբացել եթե լրատվամիջոցը շարունակաբար այդպիսի ոչ հավաստի տեղեկություններ է հրապարակում արդեն ինչպես մերժել այդ լրատվամիջոցը ուղակի չմտնել չկարծար եւ համարել ոչ հավաստի աղբյուր այդ լրատվամիջոցը դա է այն հնարավորությունը որը մենք կարողանանք հասարակության նտալ առաջարշվելու եւ ոչ թե մանիպուլացվելու խտրականության եւ տարբեր տիպի այսպեսի փիրախավորումների դիրույթում ինչ վերաբերում է օրեսրական մակարդակին ապա միանաշնակորեն ես կարծում եմ որ հակախտրականության համապայքարող ինստիտուցիոնը պետք է ընդունվի ազգային ժողովի կողմից որը հավելյալ գործիք կհանդիսանա որպեսի խտրականության ցանկացած դրսևորում այդ թվում նաև ատելության խոսքը որպես խտրականության դրսևորում հնարավորինը սահմանվի օրենք խոսքը սահմանվի եւ սահմանափակվի օրեսրական որևէ գործիքով ես կարծում եմ այսքանը կարևոր է անել Ձեր միկրոֆոնը անջատված։ Շնորհակալություն։ Ա Հովանես, հա խոսքը ձեզ են փոխանցում։ Տեսեք, եթե դիտարկենք նաև այս օրվա մեր կրթությունը, հա, եթե մենք ուրեմն նայում ենք կրթական տեսանկյունից, հա, կրթամշակութային հարցեր դուրսվան տեսանկյունից այս հարցում, այս օրվա մեր կրթությունը որքանով է նպաստում ատելության խոսքի տարածմանը կամ որքանով չի նպաստում դրա տարածմանը։ हारखों <coughs> որացնեն անհավասարությունը եւ տալիս են որոշակի կարծրատիպային դերեր հասարակության այս տոմային խմբերին ինչը այդ լավ հողը բարդ հողը նախապատրաստում հետագայում ապտելության խոսքի տարածմանը եւ ապտելության խոսքի ազդեցությունը մեծացնում այսօրվա մեր կրթական համակարգի ամենամեծ խնդիրը նա է որ մենք երեխաների շրջանում չենք առաջացնում զգայունություն այդ սենսիտիվնես անգլերեն կասը մենք զգայուն չենք այլոց խնդիրների նկատվամ մենք զգայուն չենք տարբեր հարցերի նկատվամ եւ կրթական համակարգը թերանում է դրանում առաջին ինչ օրնակ կրթական համակարգը կարար աներ որը ամենապարտակույն է որը կնվազեցնեց թե խտրականությունը թե ատելության խոսքը կոնկրետ մի խմբի նկատվան օրինակ դպրոցներում սովորենք մենք մեր ազգային մեր կողքին ապրող ազգային փոքրամասնությունների մասին իրանց պատմության կրունի եւ այլի մասին չէ ինքը միաշատ պարզագույն քայլա որը 
օրինակ նաև բան չի չի անդրադառնում այդպիսի զգայուն թեմաների ինչպես նա օրինակ սերտականություն է բայց մենք նույնիսկ մեր կրթական համակարգ այդ պարզագույն բանը չի անում ես միանում եմ մեր գործ ընկերներից ասացին որ կրթությունը պետք կա կարևոր դեր խաղա ապելության խոսքի դեմ պայքարում կամ ապելության խոսքը վերացնելու բայց ցավոք ասորվա օրով դա չի արվում իսկ ինչը որ թողված թողնված ա ուսուցիչների վրա մենք շատ լավ օրինակներից սկսած ունենք շատ ոնց ասեմ անունդունելի բառ ինք շատ թույլ բառ կլինի տենց օրինակներից մարդին խոսը եւ որ աշակերտների շրջանում իրանց համադասանցների նկատմամբ այնպիսի ինֆորմացիա տրվում որ ասենք ուսուցիչինք նախերախուսում մեկը մյուսի նկատմամբ ապելության զարգացում համակարգի զգայունության խնդիրներին ատելության խոսքի դեպքում հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է ուրեմն խոսելի խմբերին հա սերական փոխանցություններին գեներային ինքնության եւ այլ եւ այլ ինչպիսին է մեր իրավական համակարգը արդյոք փոխվելու միտում ունի արդյոք մեր դատա իրավական բարեփոխումները որ հիմա փորձում են իրականացնել նաեւ սրան են ուղված թե այս հարցը այսպես ինքը ինչ որ մարգինալ վիճակում է գտնվում նաեւ այդ բարեփոխումների տեսանկյունից եւ այն որ ամենը վերջի վերջին հերթում է դիտարկվում էլի ես ներկայացնում եմ որ ուրեմն ինքնիսկ 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 ինքն
հաստիավորված լինեն։ Եվ նույն ժամանակ ուծեի նշել նաև, որ երբեմ դիմադրություն է լինում իրավական համայնքի կողմից, որովհետև որոշակի կարցրացած մոտեցումներ կան ակադեմիական նույնիսկ մակարդակում համասարաններից սկսած, որոշ կետից սկսած գայում ինչ-որ կարգավորումների մասող դիմադրություն կան այվ իրավական համայնքի կողմից այս բոլոր փոպոխությունների վերաբերյալ, և դա շատ ավելի բարթացնում ասկային ժողով շարշվում է և այն փոպոխությունները, որոնք ներկարմս նախատեսվում են իրականացներ։ Եվ են ձեր նախոր թարձի վերաբերյան մի փոքր կուզ է անդրադարնալ, թե արդյոք որենքները մի այն բավարար են, որպես ինենք հասնենք պոպոխությունների, մոտեցումները տարբեր են որենքների ինդունման հետ մարդի գիտակցում են են հանրային այդ պահանջը, ինչու ինչի համար գողություն ունի ետ որենքը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի վերաբերյալ միջացք են լավակուն փորձությույց է տալիս, որ որենքի ինդունումա կամ իր գիտելիքներով տվյալ հարցերի շուրջ որոշակի հետ է մնում, ապա որենքի ընդունումը դա շատ ավելի առագացնում է, որով հետև այն ինչ պատջելի է, այն ինչ ինչի մենք պետք է ենթարգվենք և կարվող պատասխանատություն կրել, շատ ավելի առագ է տեղավորվում և կրթական համակարգում և շատ ավելի առագ են մարդիկ ծանութանում և հասկանում դրա կարևորությունը, կանաշնորակարություն։ Ատուլության խոսքի նվազեցման ուղության, որակյալ կոնտենտ ինչ դերակատարություն կարող ունենատ։ Եվ արդյոք կարող եմ մեծյան ազդել նաև սոցիալական ծանցերում, ինչպես հովանեսը բնորոշեց բավական հախուրն է այնտեղ ամեն ինչ և չկարգա որովող ու անհասկանալի այն տեղ տրամադրությունների որոշակի պոպոխությանը մամի կոնխ ընդրեմ։ Մեծյան ինչպես էլի ասեցի շատ կարևորա, որ չեզոք տեր ունեն չհորինի պատմություններ, ինչ է այսօր արվում է, այս են կեղծ պատմություններ են հորինվում, կամ որինակ տեպքեր եմ նկատել, որ տաս երկու, տաս երեկ թվականի իշվոր նկարներ են հրապարակում, այդ նկարինքից միատ սենց Ես կեղծիքներով փորձում են ագրեսյաս տեղծար, այսինքն մեջյան պետք է տաչանի, կեղծիքներ չպի տարացի, պի մակցում չեզոք լինի, պաստերի ստուկված տեղեկության վերա պետք է լինի, որպիսի այսինքն կեղծիքի ալի� տարբեր խմբերի շահեր։ Երևի ես խան եմ, շնորակալություն։ Շնորակալություն, զարա, եթե այդ հանկան մեկ խոսել ես տարբեր։ Իհարկ է, շատ կարևոր է, որպեսի մեջան ընդհանրապես ինքնին լինի սկայուն այդ խնդիրների նկատման Եվ ես կարծում եմ, որ եստեղ կարևոր է ոչ միայն տեկստը, եստեղ կարևոր է նաև վիզուալ կոնտենտը, որով հետև եթե փորձում ենք խուսապել նմանատիվ խդրական դրձևորումներից, ապազլումներում, սոցանցերում, հաճախ 
խոսկը երկրորդ պլան է գնում եւ այդ մեդիա կոնտենտները, որոնք վերաբերում են տեսանյութներին, լուսանկարներին, ինչ որ կոլաժներին կամ ծաղրանկարներին, շատ հաճախ իրենք են արտահայտում այդ խտրականությունը եւ արդեն կամացկամաց նաեւ կարծրատիպերի տիրաժավորում, ապելության խոսք եւ շատ կարեւորում են, որպեսի մեդիան բավական զգայուն լինի խուսափի նկանանց մարմինները ներկայացնել եւ առաջկայացնել այլ այդ մարմինները իրականում եւ տես ծաղրել կանանց շատ հաճախ մենք տեսնում ենք հատկապես քաղաքական գործիչների իրավապաշտպանների տեսանկյունից թե ինչպես են հենց մեզ վրա այդպիսի ծաղրանկարներ անում եւ տարածում որպես չգիտեմ նույնասերականություն տարածող չգիտեմ բանանող քարոզ կազմակերպող չգիտեմ այլասերված այդպիսի խոսքեր կոլաժներով կազմակերպում են եւ տարածում են եւ դա արվում է հիմնականում մեդիա մեդիա գործիքների միջոցով ինչը բավական այսպիսի հումորային է թվում առաջին հայացքից բայց իրականում տարածում է հենց այդ խտրականությունը եւ ատելությունը տվյալ խմբերի նկատմամբ պայթվում նաեւ մեզ իրականում նաեւ շատ կարեւոր է վերջերս ես շատ հաճախ բախվում եմ հումորային հաղորդումների հետ կապված այդպիսի ծաղրանքների եւ որոնք հիմնականում ապելություն են հրահրում եւ կարեւոր է որպեսի մեդիադաշտում նաեւ հումորը շատ հնարավորինս նուր բնտրվի որովհետեւ հումոր անել չի նշանակում ծաղրել այս կամ այն խմբի կամ թիրախավորել այս կամ այն խմբի եւ տարածել խտրականություն կարծրատիպեր սխարան եւ այլ տիպի այսպիսի ոչ մարդու իրավունքների հանդեպ զգայուն երևույթներ եւ մենք տեսնում ենք որ հումորային ցյունակներ կան թերթերում որոնք բավական խտրական են բավական ատելություն են հրահրում տարբեր խմբերի նկատմամբ ինչպես նաև հոմոֆոբիա են տարածում եւ այդ տենդենցը կամած կամած կարծում եմ ավելի շատ տանում է եւ ես կարծում եմ որ զլմներն այստեղ շատ մեծ դեր ունեն կանխարգելելու եւ չտիրաժավորելու խտրական խոսքը ատելության խոսքը ինչպես նաև հետեւելու իրենց կողմից ստեղծված համացանցային տարբեր խմբերին որովհետեւ մենք տեսնում ենք որ հնարավոր է շատ չափավոր այս բոլոր սկզբունքներին համապատասխանող նյութի ներքո լինեն բավական խտրական ապելություն պարունակող մեկնաբանություններ եւ դա եւս զլմայի տիրույթում է գտնվում հերացնել թե թողնել այդ խտրականություն եւ ապելություն պարունակող խոսքերը ինչպես հետեւել այդ հոսքին որտիսի այդտեղ էսկալացիա տեղի չունենա եւ կամած կամած նաեւ այդ զլմայի պատասխանատվության ներքո վերածվի նաեւ սպառնալի ներկայացնում <gülüyor> իներս էլ կարծենք եթե մենք խոսում ենք դպրոցների այլ երեխաների երկրաշարժների իրավոբ պահպանների դատական համակարգի կարծիքն ասին ապա դրա ծանոթյոսերի կրծությունն էլ ավելի կարևոր է որովհետև իրանք բացի դա այդ բարի ցանկությունից նա պետք է այն տեղյակ լինեն ինչ գրեն ոնց գրեն ունենան այդ գայունությունը Ես ճիշտնասած ինչ կարող օպտիմիստ եմ, կարծում եմ, որ մի հարկի կան լրատվա միջոցներ, որոնք այդ լայքը ցավի են ընկել, ճիշտ շեր տարածելու, շուտով կարող է սկսեն լայքերով հոնորառներ ստանալ կամ չգիտեմ ինչ, բայց կարծում եմ, որ մի զգալի մասը Արժապես չի գիտացում, թե անհացների համար կանց կյանքի վրա ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենա իրանց գրառումները, իրանց տարածված ինֆորմացիան եւ այլն։ Մի հարկ է կան եւ ծայրահեղ բաց դրսևորումները, բայց կարծեմ իս գալի մարսը մարսը արժապես կդաթարի նման բան անել, կհետերի հանրային 
հանրային խոսքին գիտակցելով թե ինչ է տեվանքների ադաբերում։ Անկան։ Շնորհակալություն։ Նվարդ եղեց հանկանում եք նույն հարցին հարադառնալ խնդրեմ։ Ես շատ չեմ ծավալվի, ես թեմ այսում ճուղակի ես էլ եմ կարծում, որ մեդիայի դերը բավականին կարևոր է, Շատ լավ, շնորակալ եմ, շնորակալ եմ հարգիլի գործ ընկերներ, կնարկոնը միանալու և կնարկոնը մասնացելու ամար, ամբուպելով ասեմ, որ մենք ես որ կնարկեցին կատրության կարոզ ու գենդերային ինկնության խնդիրները Հայաստանում մեր բանախուսներն էին Հովանես Մադու Thank you.